Matera nella Galleria Albanese Arte l'esposizione di Carlo Nangeroni, temi e variazioni, un'esposizione che ripercorre il suo percorso artistico dagli anni 60 fino ad oggi. Sì, direi che il periodo è quello, dai 60 fino ad oggi, perlomeno eh, quei dieci anni dal 60 al 70, sono un paio di esemplari, poi questo per esempio eh, degli anni 70, c'è un po' di, di tutto, anche quello 70 fino ad arrivare alle ultime cose che sono queste qua, no? dove c'è di mezzo la diagonale. Sono passati 50 anni, com'è cambiato questo percorso artistico? Da che cosa è stato caratterizzato? Io uso sempre una, un mio schema che è formato da cerchi, che uso un po' alla, alla fine della fiera, un po' come i musicisti usano il pentagramma, no? che hanno questo e su quello compongono. E io un po' quello, perché di fatti incominciai a, a lavorare in, in questo modo, con, con, la, con la griglia sotto, uh, pensando alla musica. Cioè, io dicevo, questi qua, per secoli, con sette note, o al massimo dodici, poi con la do, dodecafonia, hanno fatto delle cose, dei capolavori straordinari. <ride> Voglio provare anch'io. Allora avevo isolato 7-8 elementi e dico proviamo ad usare sempre questi a vedere attraverso le varianti la variazione do, fin dove arrivo se va male dico pazienza ricomincio da capo con un'altra idea invece ho visto che continuavo a fare e trovavo sempre mutando l'idea, lo schema, la variante eccetera che continuavo in altre parole e fu come se, se uno prende un, un cannocchiale vecchio stile che, e continua a allungare, allungare e veniva sempre qualcosa. Fino ad arrivare ad oggi. Anni che <ride> lavoro sempre più o meno con gli stessi elementi. In questi suoi cerchi sono, è contenuto una sorta di DNA, possiamo definirlo così, il sì, suo codice pittorico? Quasi che preesiste. In altre parole potrebbe essere la tela già con la griglia stampata sotto, no? E su quella io compongo, esaminando e vedendo fin dove posso arrivare, appunto usando le, la variante, la variazione, come in musica hanno un tema e su quella costruiscono la sinfonia, no? Lo stesso uh, funziona anch'io, no? Lavoro in quel senso. E allora ogni cambia, sembra che cambi, invece lo schema è sempre quello, cioè l'alfabeto è sempre quello, ma io dico altre cose ogni volta. E nelle sue ultime opere che cosa dice, che cosa racconta? Nelle ultime opere ho incominciato a pensare alla diagonale, la diagonale è una cosa particolare che appena uno lo fa da quasi è facilissimo trovare la terza dimensione e allora c'è questo miscuglio di cose che sono piatte e di altre che possono quasi avere no, la terza dimensione cioè la profondità e allora sto ancora esaminando queste, le possibilità di quest'idea dove andrò a finire non lo so non lo so neanche io cioè io seguo loro, seguo i quadri, io li seguo. Lei è nato a New York sì. da una famiglia di emigranti lombardi. lombardi, la sua prima esposizione è proprio a New York. Sì, 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 però ho studiato in Italia perché i miei mi mandarono, in Italia, io ed un fratello che poi diventò medico, a studiare in Italia, anche perché loro volevano ritirarsi in Italia ma erano gli anni venti, dove a New York, tutto, in America, tutto andava a gonfie vele, sembrava la, no, tutti ricchi, fin tanto che il 29 è arrivato un colpo no, terribile. E allora noi rimane, siamo rimasti in Italia a studiare presso zii, de, degli zii, e loro sono rimasti là, perché direi, 
tornare in Italia adesso con questa crisi è meglio star qua. E di fatti mio padre anche durante la crisi ha sempre lavorato. E così rimanemmo vent'anni qui senza vedere i genitori. Poi arriva la guerra, avventure a non finire perché noi avevamo la cittadinanza americana. No? E fin tanto che finita la guerra, allora, quelli hanno detto adesso tornate qua. E di fatti siamo tornati in, nel 1946 tornati a New York, in famiglia diciamo, perché tutta la mia parentela è tutta in America, sia per parte di padre che di madre, qui parenti non ne ho, c'è una cugina di terzo grado e basta, ho fatto tanti figli allora è pieno di, di Angelo. Ogni tanto arrivano dei messaggi sulla cosa, io mi chiamo Angeloni, forse siamo parenti, eh sì. E all'arte quando si è avvicinato? Perché ha deciso di avvicinarsi all'arte? Da sempre. Ho fatto le, le medie in Italia, poi ho fatto un anno geo, di geometri. A quel punto ho detto, no, non è la mia strada, mi rompo, no? non mi piace, io voglio fare il pittore e questo avevo 15-16 anni allora questi parenti hanno detto scriviamo a tuo papà sentiamo cosa dice mio papà ha lasciategli fare quello che vuole e così incomincia e allora andai a Milano alla scuola Beata Angelico poi alla sera andavo anche a Brera ad un'altra cosa tanto era e così è stato quattro anni poi arrivò la guerra con tutte le avventure che sono troppo lunghe da raccontare e poi finita siamo tornati là. Il mio fratello era già laureato medico, lui è sempre rimasto là. Io a un certo punto sono stato parecchi anni, ho fatto anche scenografia con la NBC dove c'era Toscanini con la sua orchestra e poi a un certo punto una specie di nostalgia de, dell'Europa, dell'Italia che avevo visto in, in rovina e sono tornato a ispezionare a fare una visita nel 1953 e ho visto che tutto stava riprendendo molto bene, ho detto beh adesso andrò avanti a un certo punto ma, ma torno qua e così ho fatto nel, nel 58-59, i primi anni ho fatto un po' qui in Polà e poi ho incontrato quella che è mia moglie, che è un abruzzese, ma anche lei aveva i nonni a Filadelfia, quindi è stata anche lei là, ha studiato anche lei là, e poi ha sposato lei e dopo si rimane legati un po' al posto. No? A Matera invece torna dopo 28 anni. Ecco sì, ma è stato curioso perché io ho fatto questa mostra c'era questo signore che mi aveva proposto, aveva fatto, che si chiama Dell'Acqua, Giovanni mi pare. Ogni tanto mi scriveva così saluti, ma non ero più venuto qua. Poi a un certo punto ho ricevuto una telefonata da, dal signor Albanese, e dico che strano. E poi è venuto a trovarmi a Milano, anche perché il figlio la, ha una galleria a Milano dove espone gente giovane, eccetera. E così abbiamo combinato di, di tornare a Matera. Era curioso di vedere Matera 28 anni fa? Si è incuriosito ancora ah, oggi? E, e, mi, mi hanno detto che è molto diversa. Io finora non, non posso giudicare, ma da quanto ho letto e da quanto ho, ho visto è, è un'altra città, credo. Non è che abbia visto molto, possa giudicare, però leggere, uno legge i giornali, è una cosa altra, poi è saltato fuori la storia della città capitale, de, della eh, cultura. Diciamo che il tema è rimasto lo stesso, ci sono state delle variazioni. Ma a me ha fatto molto piacere perché era una città unica, non ce n'è un'altra in queste cose che avete voi, che sì, è una testimonianza di secoli magari di sacrifici, di miserie, però... Adesso per fortuna sono lì e, e un, non ci sono in un'altra. Che sia, ci sono le caverne, non so, ma fuori, 
ma non è una città con questa collina che ricorda questi che io rimasi meravigliato no? e mi fa piacere ritrovarla anzi che si è sviluppata e la gente penso sia contenta no? di tutto questo interesse hanno cominciato i cineasti a, a portare un grande interesse no? Nella Galleria Albanese Arte, questa sua esposizione che ripercorre i suoi 50 anni di attività, le auguriamo altri 50 anni di, di opere. E poi sono passati tanti anni, però insomma si va avanti, ogni giorno è un altro, allora io seguo.